O Racing News revelou anteriormente que a Ferrari foi impedida de participar de uma reunião do grupo de trabalho da unidade de potência para 2026, depois de não se registrar para os novos regulamentos. A equipe italiana recusou-se a assinar os regulamentos, argumentando que eles eram injustos e favoreciam os novos fornecedores de unidades de potência, como Audi e Red Bull Powertrains. A Ferrari alegou que a Red Bull não era um fornecedor de entrada, pois tinha acesso à propriedade intelectual e experiência na fabricação de baterias na parceria com a Honda. No entanto, sua argumentação foi descartada com sua proibição de participação da reunião. Mesmo depois de se inscreverem, continuaram a protestar com o presidente John Elkan e o CEO Benedetto Vinha liderando o ataque. O envolvimento de pesos pesados como o Elkan e Vinha é significativo e indica que a Ferrari está se interessando cada vez mais pela equipe de Fórmula 1. Quando digo Ferrari, estou falando desses chefões que são do grupo inteiro. A notícia apresenta as recentes alterações nos regulamentos financeiros para os novos fornecedores de unidades de potência na Fórmula 1. De acordo com o regulamento, estes fornecedores têm direito a licenças de dinamômetro de acordo com seu status e recebem aumento de gastos na ordem de 10 milhões para 2023-24, reduzindo para 5 milhões em 2025 mais 15 milhões para despesas de capital durante o processo de aumento de produção. A FIA tem a autoridade de conceder o chamado status parcial de novo fabricante de PU, o que pode resultar na redução dos benefícios concedidos aos novos fornecedores. Os gastos são ponderados em três categorias, infraestrutura 40%, motor de combustão interna 50% e ERS, que é a parte híbrida, 10%. Estes benefícios são consideráveis e têm sido objeto de discussão e protesto por parte da Ferrari, como relatado pela mídia italiana. O status da Red Bull Powertrains é questionável devido ao seu relacionamento com a Honda, que é um fornecedor antigo de unidades de potência para a equipe. Quando a Honda anunciou a sua saída, foi acordado uma transferência dos direitos de propriedade intelectual da unidade de potência para a Red Bull, para que ela pudesse produzir as unidades internamente. No entanto, esse acordo foi posteriormente alterado, com as PUs sendo fornecidas do Japão e os direitos de propriedade intelectual sendo devolvidos. A produção das baterias híbridas é realizada em Milton Keynes. A Audi, que é uma novata na Fórmula 1, está usufruindo dos benefícios financeiros do regulamento esportivo e também do técnico, recebendo 100% dos benefícios previstos do teto orçamentário. Por outro lado, alguns dos concorrentes da Red Bull argumentam que devido à sua experiência recente com baterias ERS, ela não deveria receber os 10% a mais provenientes do ERS, nos benefícios financeiros como a Audi recebe, e pelo visto a Red Bull aceitou esse status de não ter os 10% do ERS. De acordo com a regulamentação esportiva e também a técnica, os elementos de infraestrutura, motor de combustão interna, ERS, são ponderados em 20%, 50% e 30% respectivamente para determinar o status de um novo fabricante. No entanto, houve um argumento da Ferrari sobre a Red Bull Powertrains ter tido acesso à propriedade intelectual do RS, o que pode comprometer o seu status como novo fabricante. Apesar disso, há uma disposição regulamentar que permite que a Red Bull mantenha seu status como novo fabricante, com 90% dos benefícios financeiros, mesmo que tenha problemas com o sistema do RS. Isso porque desde que pontue acima de 50% dos acordos regulamentares, está em conformidade com as regras e mantém seus benefícios técnicos e esportivos. Portanto, parece que o status da Red Bull como recém-chegada e seus benefícios financeiros permanecerão seguros. Apesar da experiência com o ARS, 
A Red Bull Powertrains perde apenas 10% do total de benefícios financeiros destinados a recém-chegados. Isso foi decidido pela FIA, que não permite apelações contra suas decisões. A Ferrari argumentou que o status da Red Bull estava sendo revisado, mas o resultado final é que Red Bull Powertrains tem direito a 90% dos benefícios adicionais. A cláusula 5.5 do apêndice 5 do regulamento da unidade de potência de 2026 afirma que fabricantes de unidades de potência não têm direito de recorrer contra as decisões da FIA. Para você, talvez as informações estejam um tanto quanto confusas, mas simplificando o que está acontecendo, Trouxemos um vídeo há algum tempo aqui no canal falando sobre esse problema da Ferrari em que havia ficado de fora da reunião sobre a unidade de potência devido ao questionamento à Red Bull e não se inscrever para o regulamento. A FIA tirou a Ferrari da discussão, já que não estava inscrita, e a Ferrari foi lá, se inscreveu e manteve a posição de reclamar já que a Red Bull desenvolve a bateria. Esse desenvolver a bateria faria com que a Red Bull não fosse mais uma equipe necessariamente com uma fabricante nova, mas sim uma fabricante que já está no ramo. Como a Red Bull não recebeu a propriedade intelectual da Honda, coisa que estava prevista anteriormente, a Red Bull pode sim se enquadrar como um recém-chegada e receber os vários benefícios, como citamos, 10 milhões, 5 milhões, 15 milhões, para que essas fabricantes possam alcançar aquelas que já estão na Fórmula 1. O resultado disso é bem interessante. A Red Bull já tem uma expertise, a Red Bull já tem um pessoal, a Red Bull já tem um conhecimento tecnológico, por mais que não tenha propriedade intelectual, e a Red Bull já tem o desenvolvimento da bateria. Na prática, tudo indica que a Red Bull Powertrains não está tão atrasada assim com relação aos seus adversários, e ainda terá bem mais dinheiro para desenvolver a sua unidade de potência de 2026. A preocupação de Ferrari e de outras equipes é justamente a falta de equilíbrio e a vantagem que a Red Bull pode obter com essa medida. Ainda conseguiram reduzir em 10% por conta do ERS, já que a taxa do ERS é justamente essa de 10%, só que a Red Bull ainda terá 90% dos benefícios o que significa uma boa ajuda para os taurinos. Espero que tenha ficado claro, que não tenha ficado confuso, os links base estão aí na descrição, e a Red Bull nesta sexta-feira fez, assim como a Alfa Romeo, o seu shakedown para 2023. O carro foi à pista, fizeram os primeiros, os primeiros testes, e em breve deve sair alguma coisa no canal oficial da Red Bull, como um merchandising. Qual a sua opinião sobre a treta dos motores, a treta silenciosa? Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!